ஹாய் ஹேஸ் வெல்கம் டு காஸ்மி கூட்ஸ் இந்த இடையில நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம ஸ்டார் கேல் எபிசோட் ஒன்னோட எக்ஸ்பிளைன் தான் பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்டார் கேல் சம்மந்தமா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல எந்த ஒரு ட்ரெய்லர் போயிடணும் அது மட்டும் எதுவும் சொன்னதே இல்லை கடைசியா கிரேசா நிமித்தத்தோட இந்த பினால் எபிசோடுக்கு பதிலாக அப்போ மட்டும் சொல்லிப்போம் இந்த நியூ இயர்ல வந்து நடக்க போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம் ஸ்டார் கேல் சீரீஸ் இதோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா பைலட் எபிசோட எப்போ ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வந்து பிகினிங் சொல்லுவாங்க அது வந்து பைலட் அப்படி சொல்லி குறிப்பிடுவாங்க அந்த எபிசோட வந்து நம்ம திங்கக்கால மணிக்கு நைட்டு கரெக்டா ஒரு ரெண்டு மணி அப்படி கூட சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து நம்ம செவ்வாய்க்கால மணிக்கு அதே காலை நைட்டு காலைல ரெண்டு மணி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரெண்டு மணி வாக்கில் அது ஒப்பிருந்தாங்க அப்பயே நான் பார்த்தேன் பட் ஆனால் ஒரு சில பசங்க சார் என்னோட வீடியோ நீங்கள் அவ்வளோக்கா பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதுக்கு கூட வந்து எல்லாம் ஷெல் வீடியோ இருக்கும் அதனால அந்த வீடியோ போடாதுக்கு அந்தாலும் இந்த வீடியோ ரொம்ப டிலே ஆச்சு அதனால தான் வந்து இன்றைக்கி சாயங்காலம் வருது அதாவது வேலைக்கிழமை சாயங்காலம் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோக்குள்ள போறவங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்து இருந்த ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்க போது என்ன அப்படி சொல்லிக்கிறேன்னா நம்ம சீனுக்கு இருக்குல்ல அது கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ரொம்ப நாள் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தா பைனலே இது வந்து நடக்குது அதை வந்து இந்த நான் மென்ஷன் பண்ண நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஸ்ரீநகர் கிடைச்சது நினைச்சு சந்தோஷப்படுறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை பேர் ஐக்யூ மேக்ஸ் வெயிட் பண்ணுறீங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எத்தனை பேர் ஸ்ரீநகர் கிட்ட பார்க்க விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னு நம்ம மறக்காம கீழே கம்பாங்க சரி வாங்க ஐஸ் நம்ம ஸ்டார் கேல் கதைக்குள்ள போகலாம் ஸ்டார் கேல் அப்படிங்கிற கதாபாத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்டிஸ் சொசைட்டி அவரிக்கல ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்தங்க அதாவது நம்ம டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்டிஸ் லீக் நாட்டில் எக்கச்சக்கமான ஒரு சூப்பர் டீம்லாம் இருக்கு அதுல குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஜஸ்டிஸ் சேகர் அமெரிக்கா சரி இப்ப அந்த கதைக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கதை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி கதை கோல்டன் ஏஜ்ல நடக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்போ வந்து த பேக் டு கன் அவர் வந்து யாருன்னு கேட்டா நம்ம ஸ்டார் மனோட சைக்கிக் அவர் வந்து கால் எடுத்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்காரு வந்துட்டு இருக்க போது சொல்லி கேட்டா நம்ம ஜஸ்ட் சோசல் அமெரிக்காவோட கிட்டத்தட்ட ஒரு கோட்டஸ் மாதிரி அந்த இடத்துல போய் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம ஜஸ்ட் சோசல் அமெரிக்காவை இன்ஜஸ்டிஸ்ல இருக்க எல்லாருமே பயங்கரமா தாக்கிறாங்க அதுல ஹவர் மேன் செத்துறாரு டாக்டர் பென்னேட் செத்துறாரு அது மட்டும் இல்லாம வயல் கட் செத்துறாரு நம்ம ஸ்டார் மேன் மட்டும் உயிருக்கு போற நிலைமை இருக்காரு அப்ப பேட் டுகனை வந்து ஒரு சில பேர் தாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு அதாவது ஈவில் டீம் அவங்க வந்து இந்த சைஸ் சொல்லுவாங்க அந்த டீம் தாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேட் டுகனை காப்பாத்துறதுக்காக பிரெயின் வேவுக்கும் அவருக்கும் பயங்கரமான சண்டை நடக்குதுங்க அது மட்டும் இல்லாம பேட் டுகன் நீங்க தான் செத்துரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பேட் டுகனும் நம்ம ஸ்டார் மேன் ரொம்ப பயங்கரமா அடிபட்டுறாரு நம்ம ஸ்டார் மேன் ஆல்மோஸ்ட் சாக நிலைமையில போயிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ண சொல்லிக்கணும் அவங்க கார் எடுத்து தப்பிக்கிறாங்க அப்போ வந்து அவங்க தொடர்ந்து இந்த சொசைட்டி அமெரிக்கால யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம பிரெயின் வேவ் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இசைக்கல் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஸ்போர்ட்ஸ் மாஸ்டர் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம டைகர்ஸ் இருக்காங்க டைகர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மாஸ்டர் வந்து ஹஸ்பண்ட் வைஃப்ங்க அது மட்டும் இல்லாம கூட வந்து சால்மன் கண்டி இருக்காங்க உள்ள வந்து விசாலா இருக்க மாதிரி காட்டிருப்பாங்க சில்வஸ்டர் பிளாமெண்டன் அவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவரு தாங்க நம்ம ஸ்டார் மேன் அவரும் நம்ம பேட் டவுன் வந்து கிளம்புறாங்க கிளம்பி என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி அவங்க தப்பிச்சு போறாங்க தப்பிச்சு போற தருவாங்க என்ன சொல்லி கேட்டா சால்மன் கிளாண்டி வந்து அவங்களை தொடர்ந்தே வராது பட் ஆனா சால்மன் கிளாண்டிட்டு அவங்க வந்து டிமிக் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து தப்பிச்சு போயிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட நட்ட நடுவில் ஒரு காடுங்க அந்த கால என்னன்னு சொல்லி கேட்டா அவங்க வந்து மாட்டிக்கிறாங்க மாட்டிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கூட அவங்க கார் வந்து அங்க லேண்ட் ஆயிருது அதே மாதிரி ஸ்டார் மேன் இறந்துறாரு ஸ்டார் மேன் இறக்கிறதுக்கு மூலம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒத்திரசான ஒரு நபர் ஆனா நீ இல்ல வேற பேர் ஒத்தரசான நபர் இதை உன்னால பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு இந்த காஸ்மிக் ஸ்டாஃப் அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கும் அவங்க தான் அடுத்த ஸ்டார் மேன் அப்படின்னு சொல்லி சேட்டு போய் நம்ம ஸ்டார் மேன் இறந்துறாரு அப்ப நம்ம ஸ்டார் மேன் வார்த்தையை சொல்றாரு பேட்டுங்க நீ அடுத்த ஸ்டார் மேனா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தையை சொல்லிடுறாரு இது வந்து ஒரு கிறிஸ்துமஸ் நடக்குதுங்க ஓகேங்களா இது ப்ளூ வெயில நடந்துட்டு இருக்குங்க ஓகேங்களா இப்ப ஊருக்குள்ள அதாவது சிட்டிக்குள்ள என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு பொண்ணு இருக்கா காட்டினே விட்மோர்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லி கேட்டா தான் அப்பாவை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து ஃபீல் பண்றா அவங்க அம்மா பேர் வந்து பார்மரா விட்மோர் அந்த பார்மரா விட்மோர் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஜாலியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா வரலையே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா அதே நேரத்த
கிளாஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு அந்த கிளாஸ்ல போடுறதா பெருசா காட்டாம என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம லஞ்ச் அவருக்கு வராங்க லஞ்ச் அவருக்கு வரும்போது சொல்லி கேட்டா அவங்களுக்கு அந்த ஐடி கார்டு கொடுத்துறாங்க ஐடி கார்டு கொடுத்து மட்டும் இல்லாம அப்போதைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து செண்டி அது மட்டும் இல்லாம ஜெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பெண் வந்து பேசுறாங்க இந்த மாதிரி பேஸ்கட் பால் டீம் வருவி அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாங்க இல்ல நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டா நம்ம காட்டினி மேல வந்து ஒரு பயங்கரமான வெறுப்பு ஏற்பட்டதுங்க அப்ப என்னன்னு சொல்லி கேட்டா அந்த சிண்டி மட்டும் ஜேர்னி இருக்காங்க போது இவங்க வந்து நம்ம காட்டினி மேல ஒரு கண்ணாவே இருக்காங்க நம்ம காட்டினி வீட்டு மாதிரி வேற யாருமே இல்லைங்க இவங்க தான் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஸ்டார்கெல்லாம் மாற போறாங்க நம்ம காட்டினி வீட்டு மூலம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா தான் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டேபிள் தேடிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் காட்டினி போற டேபிள்ல மொத்தம் மூணு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அதுல மூணு பேர் யாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா பெட் சாப்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கா அது மட்டும் இல்லாம ரிக் டைலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கா ஏலண்டா மண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணு அவங்க வந்து உட்காந்துருக்கா இவங்க மூணு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது சொல்லி கேட்டா அந்த பெட் சாப்பல் மட்டும் ஹாய் ஆகிய பேர் பெஸ்ட் சாப்பல் அப்படின்னு சொல்லிதான் என் பேர் காட்டினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காட்டினி வீட்டு மூலம் ஹாய் சொல்றாங்க அப்ப மத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது மத்த ரெண்டு பேர் பேச மாட்டாங்க அப்ப வந்து நம்ம அந்த பெட் சாம்பிள் சொல்றாங்க இது வந்து எல்லாரும் தனித்தனியா இருக்கவங்க இது வந்து சிங்கிள்ஸ்க்கான டேபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மென்ஷன் பண்றாங்க அப்ப திடீர்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அந்த ரிக்டைல வந்து அங்க இருந்து எந்திரிச்சு போயிடறான் இப்ப மூணே மூணு பொண்ணுங்க மட்டும் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்குங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா திடீர்னு வந்து ஒரு பையன் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டோட வந்து அந்த இன்னொரு பொண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா எல்லாட்டோ இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பொண்ணை வந்து இது மாதிரி வந்து தனியா இருக்க பொண்ணு தானே ஒன்னு நான் கேலி பண்றேன் அப்படிங்க சொல்லி கேலி பண்றான் அப்ப கேலி பண்ணுறது போது அவனும் தனியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காட்டினி சொல்ற காட்டினி மூணு பேர் இருக்கா அப்ப காட்டினியோட சாப்பாடு பிடிக்கிறா அப்ப என்ன சொல்லி கேட்டா அந்த பையனை வந்து நம்ம காட்டினி வந்து ஒரு அடியில் பண்றாங்க அந்த பையன் வந்து கீழே விழுந்துடுறான் அந்த பையனை நம்ம காட்டினி அடிச்சதுல அவ வந்து தடுமாறி ஊட்டியில ஃபுட் பேரர் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்டா அவங்க ஏதோ பொருள் கொண்டு போறாங்க அதுல பயமா அடிச்சிச்சு அவங்க ஒரு மிஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம காட்டினியே கூட்டு போயிடறாங்க நம்ம காட்டினியை கூட்டு போயிட்டு என்னன்னு சொல்லி கேட்டா தனியா வந்து கிளாஸ்ல கொஞ்சம் நேரம் போடுறாங்க அப்ப வந்து இந்த நாலு பேரும் அவங்க கூட இருக்காங்க பட் யார் நாலு பேரும் ஒருத்தர் கொஞ்சம் பேசாம இருக்காங்க அப்ப ஸ்கூல் முடிஞ்சு திரும்பி எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு வரும்போது சொல்லி கேட்டா நம்ம பேட் டூக்கனுக்கும் நம்ம கோட்டினிக்கும் வந்து ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஆகாதுங்க அதாவது என்ன சொல்லி கேட்டா அவர் வந்து ஸ்டெப் ஆகிறது தானே அவர் வந்து என்ன கேர் எடுத்து கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காட்டினிக்கும் நம்ம பேட் டூக்கும் கூட ஆகாது பட் நம்ம பேட்டு பாசமா இருந்தாலும் நம்ம காட்டினி பாசமா இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து வீட்டுல அந்த ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்து வீட்டுல எல்லாம் நைட் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்து நம்ம மைக் சொல்லுவோம் எனக்கு ஸ்கூல் வந்து நல்லா பேருக்கு அப்படிங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து நம்ம கட்டினி கேட்க வந்து இல்ல எனக்கு நாங்க பெருசா ஒண்ணு இல்ல அப்படிமா சொல்லிட்டு நீங்க என் மேல ஓவரா கேர் எடுத்துக்காதீங்க பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காட்டினி சொல்லிட்டு போயிடறோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம காட்டினி வந்து பேட்டை வந்து அப்பா சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம் பேட் பேட் அப்படின்னு தான் சொல்லி கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் ஆயிட்டு ஒரு கீழே போறான் அந்த கரேஜின்னு சொல்றதோட ஒரு ஸ்டோர் ரூம் சொல்லலாம் அந்த ஸ்டோர் ரூம்ல போய் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம பேட்ட வச்சிருந்தாரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து பாத்துட்டு இருக்காங்க பாத்துட்டு இருக்கும் போது சொல்லி கேட்டா அவங்க வந்து ஜஸ்டிஸ் அமெரிக்கா இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க கையில வந்து அந்த காஸ்மிக் ஸ்டெப் இருக்குங்க அந்த காஸ்மிக் ஸ்டெப் என்ன சொல்லலாம் நம்ம ஸ்டார் மணி பண்ணது அவங்க பிடிச்சிருக்காங்க அந்த காஸ்மிக் ஸ்டெப் வந்து அந்த வில் போரான அந்த உத்திசான நம்ம ஸ்டார் கேள் அதாவது நம்ம காட்டினி வீட்டுமா கையில பேச்சு நம்ம காட்டினி வீட்டுமோர் ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்க சின்ன பொண்ணு தானே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து காஸ்மிக் ஸ்டெப் பத்தி என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பயங்கரமா அந்த காஸ்மிக் ஸ்டெப் எல்லாம் வச்சு விளையாண்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து வேற லெவலில் பண்ணிட்டாங்க அப்ப அந்த காஸ்மிக் ஸ்டெப் வச்சு விளையாண்டுட்டு நம்ம காட்டினி மட்டும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வெளில வந்துடுறாங்க நம்ம காட்டினி வெளில வந்தது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பாருல படம் பார்க்க பாத்தீங்களா நம்ம ஆண்டபாய் படத்தை கூட பாப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டைல வந்து ஒரு தேட்டர் மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துல படம் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த இடம் சொல்லி நம்ம இன்ட்ரி அதாவது
விட்மோர் கர்ணி விட்மோரோட அவங்க அம்மா இருக்காங்க பார்த்தீங்க அவங்க ரெண்டு போய் வந்து நம்ம கார்னி வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி வந்து அப்பா எப்போ இருந்து போனாரு அப்பா அங்கே என்னாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கேட்டிருக்கா எல்லாம் அதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் எதுவும் கேட்காத உங்க அப்பாலாம் வந்து ஸ்டார் மேன்லாம் இல்லை உங்க அப்பா வந்து ஹீரோலாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க மேபி இது பிற்காத்த வந்து பயங்கரமான ரிவீல் பண்ணுவாங்க தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன மாதிரி காமிக்க இல்லை கம்மிங்க இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க நிலைமை சொல்லிதான் திரும்பி வந்து அந்த காஸ்மிக் ஸ்டோப் வந்து அவங்களே தேடி வரும் நம்ம ஸ்டார்கள் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களே தேடி வந்து என்ன பண்ணுன்னா அப்போ ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க திரும்பி என்ன பார்க்கும்போது நினைச்சுக்கிறேன் இவங்க வந்து இந்த காஸ்மிக் ஸ்டோப் வந்து வேற எதுவும் எடுத்துக்க எடுத்துக்க போயிடும் அந்த இடத்துக்கு எடுத்து போகும்போது சொல்லிக்கிறேன் அது வந்து நம்ம பயங்கர வந்து அதுக்கு பயங்கர வந்து இவங்க பயங்கரமான ஃபைட் பண்ணுங்க இந்த ஃபைட் வந்து தாறு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டைம் காஸ்மிக் ஸ்டோப் யூஸ் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுறது எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நம்ம பிரெயின் வேவ் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நம்ம கட்னியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்பார் ஏன்னா மைண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து பிரெயின் வேவுக்கு ரொம்ப ஏதுவான ஒன்றுங்க அவர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து கண்ட்ரோலாக ஆக மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாலும் அந்த காஸ்மிக் ஸ்டோப் யூஸ் பண்ணி பயங்கரமாக சண்டை போட ஆரம்பிச்சுருவாங்க சண்டை போட்டதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து வெளில வந்துடுவாங்க வெளில வந்துடும் சொல்லி அவங்க வந்து தப்பிச்சு போவாங்க தப்பிச்சு போகும்போது அங்கே ஒரு பயங்கரமான ரோபோட்டில் வந்து கை வச்சு உட்காரும் அந்த ரோபோட் பார்த்து நம்ம பயந்துடுவாங்க நம்ம கட்டி அப்போ கடைசியில் பார்த்தா ரிவீல் பண்ணுவாங்க அந்த ரோபோட் வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா அவர் தான் வந்து பேட் டு கன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிவீல் பண்ணி இதோட வந்து முடிச்சிருவாங்க பேட் நீங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கட்டி கேட்டோடனே இதோட ஆச்சரியத்தோட இந்த எபிசோட் வந்து முடிக்கிறாங்க இதோட அடுத்த எபிசோட் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு காலையில் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேசப்பட்டு வருது பொறுத்துன்னு பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டார்கேல் எபிசோடில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சில ஈஸ்டாக பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல் ஈஸ்டாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த சில்வர் ஸ்டார் பிளாமெட்டன் அதாவது நம்ம ஸ்டார் மேன் வராது பார்த்தீங்களா இவர் வந்து காமிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார் மேனாக இருந்தது இல்லை ஸ்டார் ஸ்பெண்டாகுலர் ஃபிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் தான் இருந்திருக்காரு பட் ஆனால் நம்ம டிசி டிவி நியூஸில் வந்து இவர் வந்து நம்ம ஸ்டார் மேனாக கண்டிக்கிறது வேறு லெவலில் ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துது ரெண்டாவது இஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபைட் நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைட்டில் நீங்கள் நல்லா ஸ்லோவாக ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஜெய்கரி கிளாஸ் இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அம்மா கேப் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்லி கேட்டால் நம்ம சேன் மேன் வந்து அங்கே இறந்து கிடக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு வேறு லெவல் இஷ்டங்க மூணாவது இஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அங்கே மூணு பர்சன்ட் வந்து அவங்க நம்ம கட்டணி வீடு வாழ் சுற்றி உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெட் ஷாம்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த பெட் ஷாம்பல் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இவங்க தாங்க வந்து டாக்டர் மிட் நைட்டு ஃபியூச்சர் எப்படி சொல்ல கன்ஃபார்ம் இதை ரிவீல் பண்ணுவாங்க இவங்க தான் அது இருக்காங்க ஏன்னா கேஷ்டிங் போட்டவங்க இப்படி தான் சொல்கிறாங்க பொறுத்துன்னு பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நடுவில் ஒரு பையன் பண்ண சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் வந்து ஹார்மேன் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பழைய ஹார்மோனான ரேக்ஸ்டரோட பையன் பட் அந்த சீரீஸ் எப்படி காட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பொண்ணை பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா அவன் பேர் வந்து எலண்டா மொரோசார்னு நினைக்கிறேன் அவன் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மேபி இவன் தான் வந்து வெயில் கட்டாக இருக்கலாம் இவளுக்குன்னு சொல்லி சோழ ஒரு எபிசோட் இருக்குங்க அது கன்ஃபார்மாக ஃபோர்த் இடத்துல ஃபிஃப்த் இடத்துல ரிலீஸ் ஆகுது அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பொறுத்துருந்து பார்ப்போம் நாலாவது ஈஸ்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நான் பிரெயின் வேவ் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் வேவ் ஜூனியர் சொல்லிட்டு ஒரு சில இடங்களில் வந்து காமிக் ஹவுஸில் கதா பார்த்துட்டு இருந்துக்கலாம் மேபி ஒரு வேலை வந்து இந்த ஹென்ரி கிங் ஜூனியர் அதாவது நம்ம காட்டி வீட்டு மாதிரி அடிச்சாங்க அந்த பையன் கூட ஃபியூச்சரில் வந்து பிரெயின் வேவ் ஜூனியராக வந்தாலும் ஆசிரியர் இல்லை பொறுத்துட்டு பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சாவது ஈஸ்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் என்டயர் இன்ஜஸ்டிஸ் சொசைட்டியை வந்து சிம்பிளாக ஒரு சீனை வந்து காட்டியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டயரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேடி இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேடி எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சீனில் வரும் அதாவது வந்து நம்ம ஸ்டார்கேலுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்து அதாவது வந்து காட்டினி வீட்டுமா வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த இடத்துல உட்காருமா அந்த இடத்துல போய் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேடி வந்து வழிகாட்டுவாங்க மேபி இந்த லேடி வந்து டயரஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கெஸ் இருக்குங்க அந்த கிரஷர் அப்படிங்கிற கட்டா பார்த்தா வாங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தவே வந்து இன்ஜெக்ஷன் சொசைட்டியில் வந்து ஒரு மெம்பராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பொறுத்து வந்து பார்ப்பேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு